Ni katika semina siku moja iliyolenga kuongezea uelewa wanahabari juu ya hali ya lishe na unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto ambapo imebainishwa kuwa kwa sasa hali ya unyonyeshaji nchini inaridhisha licha baadhi ya jamii kutozingatia kikamilifu masharti ya kuwanyonyesha watoto katika kipindi cha miezi sita tangu kuzaliwa kwa mtoto hali inayosababisha kukabiliwa na magonjwa mbalimbali na ni mtoto kuendelea kunyonyeshwa hadi anapofikia miaka miwili huku akiendelea kula na vyakula vingine. Sasa hivi vipengele vingine vitatu hatufanyi vizuri sana. Tunawanyonyesha lakini hatufuati vigezo. Kwa upande wake afisa lishe na mtafiti mwandamizi wa taasisi ya chakula na lishe Gela Gista Guarasa amebainisha faida za kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama kwa kipindi cha miaka miwili ikiwemo e kurahisisha ukuaji wake na kumwepusha na magonjwa yatokanayo na mifumo ya upumuaji. Kwa maziwa ya mama pia yanaonekana kuwa na faida sana paka mtoto anapofikisha miaka miwili sio tu kwamba ni miezi sita kwa sababu virutubishi vilivyomo kwenye maziwa ya mama haviwezi kupatikana kwenye vyakula vingine kwa kiasi cha kutosha. Ndio maana tunasema huyu mtoto anyonyeshwe mpaka miezi sita bila kupewa chakula kingine chochote lakini aendelee kunyonyeshwa mpaka miaka miwili ili aweze aweze kuendelea kunufaika na virutubishi vilivyopatikana kwenye yale maziwa ya mama. Martha Sagala ni mwandishi wa habari wa redio ya kimataifa ya Ufaransa katika idhaa Kiswahili. Amewahimiza wanawake kuzingatia masharti ya unyonyeshaji huku akitoa ushuhuda namna alivyoweza kuzingatia masharti ya unyonyeshaji wakati akimnyonyesha mtoto wake. Niliweza kwa miezi sita yote kumnyonyesha bila kumpa kitu chochote. Na mara baada ya kugundua muda wa kurejea kazini unakaribia wiki tatu kabla nilianza kujifunza kukamua kamua maziwa. Kwa hiyo nilipoanza kazi nikawa nina maziwa mengi tu ninaacha kwenye fridge, nina ndugu ambao niliwaandaa na nisaidia ninapokuwa sipo nyumbani. Hatua ya kuhakikisha mtoto ananyonya maziwa ya mama kikamilifu ni mkakati wa kuhimiza ukuaji salama wa mtoto wakati wa kuelekea maadhimisho ya kilele cha siku ya unyonyeshaji duniani ambapo kwa mwaka huu yamebeba kauli mbiu isemayo wawezeshe wazazi kufanikisha unyonyeshaji. Adam Damian Star TV Dar es Salaam